నమస్కారం నందం హరిచంద్రరావు గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను దర్శక కేసరి దాసరి లైన్ ఆఫ్ టాలీవుడ్ బుక్ రాశారు సో ఆ బుక్లో చాలా విశేషాలు ఉన్నాయండి సో ఇప్పుడు ప్రేక్షకులకు కూడా మీరు విశేషమైన విశేషాలు ఉన్నాయి విశేషమైన ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఆ దాసరి గారి సినీ ప్రస్థానం అది ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా కానీ అదొక లెసన్ లాంటిదే అది అంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి కావచ్చు రాబోయే జనరేషన్కి కావచ్చు సో మెయిన్ ఈ పుస్తక ఉద్దేశం ఈ జనరేషన్స్కి వచ్చే జనరేషన్స్ కోసం పర్పస్ అదే బికాస్ ఎప్పుడైనా సరే అంతే కదా సో అయితే ఓకే అది మీరు ఆయన దగ్గర పనిచేశారు ఆయన మీద ఉన్న గౌరవం లేకపోతే ఆయనతో ట్రావెల్ అయిన విధానంతో మీరు ఆ బుక్ రాశారు ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో అనుకోవచ్చు లేకపోతే రకరకాల కారణాలు ఉండొచ్చు దానికి మనం ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చర్చించుకుందాం సార్ ఓకేనా మీ ఛానల్కి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ తీసుకుని చేస్తున్నందుకు మీకు అభినందనలు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కైడ్ ఎందుకంటే చాలామంది ఇదే వాళ్ళు కన్ను మూత వీళ్ళు కన్ను మూత ఈ కాంట్రవర్సీస్తో రగిలిపోతున్న ఈ సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి కాన్సెప్టు ఒక అవేకనింగ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నందుకు మీకు నా అభినందనలు అయ్యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో అసలు ఫస్ట్ థింగ్ మొదటి ప్రశ్న ద దర్శకరత్న దాసర నారాయణరావు గారిది ప్రేమ వివాహమా దాసర గారిని చూశారు మీరు అందరికీ తెలుసు ఆయన్ని పర్సనాలిటీని బట్టి ఎవరన్నా ప్రేమిస్తారా ప్రేమించరు ఓకే కానీ ఆయన యొక్క క్వాలిటీస్ని ఆయన యొక్క మంచితనాన్ని బట్టి ప్రేమించారు దట్స్ వై అలాగా ప్రేమ పుట్టింది తప్ప ఈ ఇప్పుడు చెప్పుకున్న యూత్ లాంటి ప్రేమ కథ కాదు వాళ్ళని ఆ క్వాలిటీస్ ఏంటంటే అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే చాలామంది రాశారు చాలామంది చెప్పారు కూడాను అదే ఒక సిస్టర్స్కి ఉద్యోగం చేస్తున్న ఒక సిస్టర్స్కి గాజులు కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు తన సిస్టర్కి సైజు తెలియక పద్మగారిని చూపించాడు షాపత్రకి ఆవిడ సీరియస్ అయ్యింది ఓకే పక్కనున్న పద్మగారిని చూపించారు కొంతమంది గర్ల్స్ వచ్చారు ఓకే వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఆ అమ్మాయి లాగా ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి సైజు ఇవ్వండి అని చెప్పాడు ఇది ఆవిడ గమనించింది గమనించి ఆయన మీద సీరియస్ అయ్యింది సో ఫైర్ బ్రాండ్ అప్పటి నుంచి ఆయన అనుకున్నాడు భయపడ్డాడు కొంచెం ఈయన కొంచెం నువ్వైనా చెప్పాలని షాపు వాళ్ళకి చూశాడు షాపు అతను కాదమ్మా వాళ్ళ సిస్టర్ కోసం గాజులు తీసుకున్నాడు సైజు తెలియక చెప్తే మేము మిమ్మల్ని చూపించాడమ్మా అని చెప్పా చెప్పాక ఆవిడ చల్లబడి ఆవిడే గాజులు సెలెక్ట్ చేసి ఆయనకి ఇచ్చింది అక్కడి నుంచి ఆడ పరిచయం అప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఆయన నెక్స్ట్ డే రవీంద్ర పాత్ర డ్రామా వేస్తున్నారు ఆయన ఒక డ్రామా ఆయన రాసింది వేస్తుంటే టికెట్లు ఇచ్చి మీరు వింటే రండి వీరుంటే అని చెప్పేసి వాళ్ళకి టికెట్లు ఇచ్చాడు అక్కడ అది ఎండ్ అయింది నెక్స్ట్ వాళ్ళకి వచ్చారు వాళ్ళకి వచ్చిన తర్వాత ఈయన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పాడు ఆవిడ పెద్ద ఫై ఫైర్ బ్రాండ్ అని చెప్పి పొరపాట్లు ఆ ఫ్రెండ్స్ ఈవిడైన ఫైర్ బ్రాండ్ అని అనేసారు వాళ్ళు అంటే నేను ఫైర్ బ్రాండ్నా అని ఆవిడ సీరియస్ అవ్వడం అక్కడ మళ్ళీ కానీ అక్కడి నుంచి అలా పరిచయం స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆయన ఆయనలో ఉన్న నిజాయితీని ఆయనలో ఉన్న క్వాలిటీని డ్రామా చూసిన తర్వాత ఆయనలో యొక్క ఆయన చాలా గొప్ప రచయిత ఆయన మంచి ఆర్టిస్టు ఈ క్వాలిటీస్లో ఆయన అంటే ఒక చిన్న ఇష్టం ఏర్పడింది పద్మ గారికి అప్పటికి ఇండస్ట్రీలో లేరేనా లేరు ఓకే ఓకే అసలు ఇండస్ట్రీలో లేరు వంద రూపాయలు ఉద్యోగి ఈవిడ టీచర్ ఒక స్కూల్లో వంద రూపాయలు ఉద్యోగం ఏ ఉద్యోగం అండి చార్మినార్ కంపెనీలో ఈ శ్రీపాద బ్రదర్స్ అని కాకినాడలో ఒక సిగరెట్ ఏజెన్సీ ఉండేది చార్మినారు డక్కన్ సిగరెట్లు ఉండే ఇది వరకు చూసారా ఓకే వాటన్నిటి ఏజెన్సీ ఉండేది ప్రైవేట్ జాబ్ కాకినాడలో ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చింది ఓకే ఓకే కాకినాడలో ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఈయన వర్క్ వాన్షిప్ చూసి సిన్సియారిటీ చూసి ప్రమోషన్ మీద హైదరాబాద్ పంపించారు హైదరాబాద్ పంపించినప్పుడు అక్కడ పరిచయం పద్మ గారు ఓకే ఆ తర్వాత మర్నాడు ఆవిడ ఆఫీస్కి రావటం ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి మాట్లాడుకోవటం మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ మాటల సందర్భంలో ఆవిడ నా పెళ్లి గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటని అడిగింది ఈయన్ని ఆవిడ అడిగింది ఓకే 
అడిగితే మీకే ఉండే బాబు మీరు దేవతలా ఉంటారు ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకుంటారు అని అంటే మీరు చేసుకోరా అని అడిగింది సడన్గా షాక్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు నన్ను చూసారా అంటున్నారు నా పర్సనాలిటీ చూసారా అంది పర్సనాలిటీ గురించి పర్సనాలిటీది ఏముందండి మీరు దీంట్లో హీరో కాకపోవచ్చు బట్ జీవితానికి హీరోగా మీకు బాగా పనికొస్తారు ఆ లక్షణాలు బాగా ఉన్నాయి అంటే ఫ్యామిలీని బాగా చూసుకోవటంలో మీరు హీరో నా దృష్టిలో అని చెప్పి ఆవిడకి కలిగిన అభిప్రాయం చెప్పింది మరి నిజాయితీగా చెప్పాడు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మరి నా పళ్ళు చూసారా అన్నాడు ఆయన ఎవరైనా చెప్తారా ఎవరన్నా ఓకే ఓకే నా పళ్ళు ఎత్తుగా ఉంటాయి ఆయనకి అవును నా పళ్ళు చూసారా దాని తో మీ పళ్ళు ఎడంగా ఉంటాయి ఎడంగా ఉండ పళ్ళు ఉన్నాడంటే అదృష్టవంతులు అని దానికి దానికి సమాధానం చెప్పుకుని ఆయన మీద ఉన్న ఇష్టాన్ని వెలుపరిచారు వచ్చి మాట్లాడండి అని చెప్పి ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఏమన్నాడంటే బాబు మా అమ్మాయి ఇష్టపడిందంటే ఒక విధంగా ఇది కాదు కాకపోతే ఏంటంటే ఆ అమ్మాయిని నేను ఆడపిల్లల్లా కాదు మగపిల్లల్లా పెంచాను అర్థం చేసుకుని నువ్వు డైరెక్టర్ కాబట్టి డ్రామా డైరెక్టర్ కాబట్టి అర్థం చేసుకుని ఆమె ఆవిడ్ని డైరెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత నీదే అపార్థం చేసుకోక బాబు అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఈ నిర్ణయానికి వచ్చానండి పెళ్లి చేసుకోవడానికి అని చెప్పి చెప్పాడు మా వాళ్ళతో మాట్లాడొస్తా అని చెప్పేసి చెప్పాడు ఆ తర్వాత పాలకొల్లు వెళ్ళి చెప్పబోయేటప్పటికి ఫాదర్ సీరియస్ అయ్యాడు నువ్వు ఇంటికి పనికి వచ్చేవాడు కాదురా కులాన్ని కూడా తప్పించేసావు నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి మా నా మాట వినలేదు చదువుకోమంటేనేమో ఎవరో మాస్టర్తో వెళ్ళిపోయి చదువుకున్నావు నేను చదువు చదవద్దు పని పని చేసుకోరా అంటే చేయలేదు అప్పటి నుంచి నా మాట వినలేదు దీంట్లో కూడా మాట వినలేదు నీకు నాకు సంబంధం లేదు వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి ఇది చెప్పేసాడు ఆ తర్వాత వాళ్ళ అన్నగారికి నమస్కారం చేసేసి అన్నయ్య నువ్వే నాన్నకి చెప్పు అని చెప్పేసి వచ్చి రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఓకే ఓకే ఇందులో గమనించాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే లవ్ స్టోరీలో లాగా తనని ఎలివేట్ చేసుకోవడానికి మగాడు ప్రయత్నిస్తాడు ఎప్పుడైనా లేనిపోని బేషజాలు ప్రదర్శించి చేస్తాడు కానీ ఇది నిజాయితీ గల ప్రేమ ఒకరినొకరు బాగా నిజాలు మాట్లాడుకున్న ప్రేమ అని నా ఉద్దేశం మీరు అన్నట్టు ఆయన అప్పటి వరకు నాటక రంగంలో ఉన్నారు నాటక రంగంలో ఉన్నారు మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఇంట్లోనే చేస్తా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ కూడా ఈవిడే వంట చేసి పెట్టేది అది విశేషం ఫ్రెండ్స్కి ఆ ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకున్నారు నగేష్ అని ఒకడు తర్వాత వచ్చారు వాళ్ళు సాంబమూర్తి అని చెన్నై చెన్నై నగేష్ కాదు వేరే వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్న తర్వాత వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు అంటే అందరినీ పిలిపించుకున్నాడు అందులో దౌడ సత్యం ఒకడు దౌడ సత్యం కూడా ఫ్రెండే దౌడ సత్యం కూడా ఫ్రెండే అంటే ఫ్రెండ్స్ ని పిలిపించుకుని ఇక్కడ వాళ్ళకి పని కల్పించాడు ఆయన అయితే ఈ నాటక రంగం నుంచి సినిమా రంగానికి ఎలా ప్రవేశించ జరిగింది ఇదివరకు రవీంద్ర భారతిలో నాటకాలు ఆడుతున్నారు వీళ్ళు రవీంద్ర భారత్ గాంధీ భవన్లో చౌకగా వచ్చినప్పుడు డబ్బులు చౌకపోతే ఫీజు చౌకని గాంధీ భవన్లో ఆడేవారు ఎక్కడన్నా అవకాశం ఉంటే రవీంద్ర భారత్లో కూడా ఆడేవాళ్ళు ఎవరన్నా స్పాన్సర్స్ ఉంటే ఇదివరకు అలవాటు ఏంటంటే చెన్నై నుంచి ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చేవాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ ఆర్గనైజర్స్ ఉంటారు చూసారా ఈ ఆర్గనైజర్ ఏం చేసేవాళ్ళంటే వాళ్ళని పిలుచుకొచ్చేవాళ్ళు ఎవడన్నా ఈ డ్రామాల్లో బాగున్న ఆర్టిస్టులు వాళ్ళకి పనికి వస్తారు వాళ్ళు ఎవరన్నా అవకాశాలు ఇస్తారో వీళ్ళు ఇట్లాగా వచ్చినప్పుడు ఆ సందర్భంలో ఈయన చిల్లరకోటి చిట్టమ్మ అనే నాటకం ఆడుతుండగా వైవి కృష్ణ గారని హృషికేష్ పిక్చర్స్ అందం కోసం పందెం అనే సినిమా తీస్తున్నాడు ఆయన రంగనాథ్ దాస్ గారు డైరెక్షన్లో తీస్తుంటే వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చి చూసి ఈయన నటించిన నటన చూసి మెచ్చి మీకు మేము అవకాశం ఇస్తాం మీరు మెద్రాస్ వస్తారా అన్నాడు ఈ రిజెక్టెడ్ ఎందుకు కారణం ఏంటి కారణం ఏంటంటే నేను ఇక్కడ నంబర్ వన్గా ఉన్నాను డైరెక్టర్ని రచయితని అన్నిట్లో ఉన్నాను అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ ఈ వాల్యూస్ ఉండవు నన్ను ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ ఎమాంగ్ హండ్రెడ్ ఐ వాంట్ టు బీ ఎవో హండ్రెడ్ అంచేత ఒక ప్రత్యేకత కోల్పోతాను నేను అక్కడికి వెళ్తే నాకు ఈ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి వేషాల కోసం తిరగటం అది అలవాటు లేదు వద్దు అనుకున్నాను పైగా నా పర్సనాలిటీ కూడా దేనికి సూట్ కాదు అంటే అప్పుడు రైటింగ్ దీని గురించి ఆయన మాట్లాడాల ఓకే ఆర్టిస్ట్గా నా పర్సనాలిటీ సూట్ కాదు ఎక్కువ అవకాశాలు రాకపోవచ్చు అని ఆయనకు ఆయనే సరిపెట్టుకుని సెటిల్ అయ్యాడు సో ఓకే దాన్ని రిజెక్ట్ చేశారు అనుకున్నాను రిజెక్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక నెల రోజులు ఫ్రెండ్స్ అందరూ అన్నారు 
అప్పుడు ఈవిడ కూడా చెప్పింది ఫోన్ లేని మీకు ఇష్టం లేనప్పుడు వెళ్ళొద్దు ఫ్రెండ్స్ ఏమో ఎందుకు వదులుకున్నారు అవకాశం ఎవరికి రాదు అసలు జనరల్గా తాపత్రయ పడతారు మెడ్రాస్ వెళ్ళి కొన్ని నెలలు సంవత్సరాలు గడిస్తే తప్ప అవకాశాలు రావు నీ అలాంటిది నీకు వెతుక్కుంటూ వచ్చింది అదృష్టం నువ్వు దాన్ని కాలదు అనుకున్నావు అని చెప్పి ఫ్రెండ్స్ అన్నారు కానీ భార్య అర్థం చేసుకుని ఆవిడ పద్మ గారు ఫోన్ లేండి మీకు ఇష్టం లేకుండా వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి సరి చెప్పింది అంచేత భార్య యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే దాని ఇది ఉంటుందని నాకు ఆయనకు తెలుసు ఆవిడతో చెప్పాడు నేను ఉండలేను ఏమండలేను పద్మ అలా అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు ఆవిడ యాక్సెప్ట్ చేసింది ఇప్పుడు పద్మ గారు చెప్పినట్టు ఆయన విన్నారు దాసరి గారు విన్నారు విన్నారు కానీ అక్కడికి వెళ్ళారు మళ్ళీ మద్రాసు వెళ్ళటం వెళ్ళారు ఎలా వెళ్ళారు అంటే మళ్ళీ వీళ్ళే వచ్చారు నెల రోజుల తర్వాత ఓకే నెల రోజుల తర్వాత వచ్చి అన్ని ఏర్పాట్లు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసం వచ్చారు వీళ్ళు అక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు అన్ని చేసుకుని మళ్ళీ ఒకసారి హైదరాబాద్ వచ్చారు దేనికి వచ్చి ఏమండి ఎలాగైనా మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాం మేము అని చేత డెఫినెట్గా మీరు రావాల్సిందే మీ నట్ మా మా జానపద చిత్రానికి కరెక్ట్గా సరిపోతారు మీరు అని చెప్పేసి వాళ్ళు యాప్ట్ అని చెప్పేసి అక్కడ డైరెక్టర్ కూడా చెప్పినట్టున్నాడు వచ్చి మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేశారు ఓకే మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు సరే ఏమండి ఎందుకు ఒకసారి అంత అడుగుతున్నారు కదా మళ్ళీ అవకాశం వచ్చిందంటే ఏదో ఇది ఉంటుంది అని చెప్పి ఒకసారి వెళ్ళి వచ్చేయండి సరిపోతుంది అని అన్నారు అప్పుడు ఈ డిసైడ్ అండి అయితే రే రేపు రెడీగా ఉండండి వెళదాం అని చెప్పేశారు ఫస్ట్ టైము ప్రొడ్యూసర్స్ తోటి వెళ్ళడం అవకాశాల కోసం మెడ్రాస్ వెళ్ళకుండా ప్రొడ్యూసర్స్ తోటి సగౌరవంగా వెళ్ళటం అది కాక ఫస్ట్ క్లాస్లో వెళ్ళటం ఆ తర్వాత మెడ్రాస్లో దిగిన తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆఫీస్లోనే మకా ఉండటం ఇది ఇన్ని ప్లస్ల తోటి ఆయన మెడ్రాస్లో దిగాడు ఇన్ని ప్లస్ల మధ్య దిగిన దాసరి గారికి ఏ అవమానాలు ఏమి ఎదురు కాలేదండి ఎందుకల జరిగి నెక్స్ట్ ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మీరు రెడీ అవ్వండి వాహిని స్టూడియోకి మా మేనేజర్ వచ్చి మిమ్మల్ని తీసుకొస్తాడు అని చెప్పి చెప్పి వెళ్ళిపోయారు మేనేజర్ వచ్చి తీసుకెళ్ళాడు మేనేజర్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు పెళ్ళయిందా అన్నాడు అయ్యింది అన్నాడు ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నాయా అన్నాడు లేవండి అన్నాడు మరి ఇక్కడ చాలా కష్టమే మీలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ చెట్లో వాళ్ళంటే చాలా కష్టం చాలా బాధపడతారు అనుకున్నాడు ఒకసారి డల్ అయిపోయాడు నేను ఏది ఇది కారులో సంభాషణ వాయిన్ స్టూడియోకి వెళుతూ సంభాషణ ఇది ఆ తర్వాత అది సర్లే అండి ఒకవేళ అవకాశాలు రాకపోతే వెళ్ళిపోతాను నేను మా ఊరికి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోతాను ఉద్యోగం ఉంది నాకు నాటకాలు వేసుకుంటాను అని చెప్పాడు అంచేత ఆ తర్వాత ఆయన రాసుకుంది ఏంటంటే ఆయన రాసింది ఏంటంటే ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఇలాగ కొత్తగా వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళకి సీనియర్గా వచ్చిన వాళ్ళు క్లాస్ మీకుతూ ఉంటారు కానీ దాన్ని ఒక లక్ష్యంతో వచ్చిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అలాంటి మాటలు వినకూడదు అని ఒక నీతి చెప్పాడు ఆయన దాంట్లో రాజ్ ఓకే వాయిన్ స్టూడియోకి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత అసలు భూతల స్వర్గంలాగా అనిపించింది ఆయనకి మాయాబజారు పాతాళ భైరవి గుండమ్మ కథ తన అభిమాన నటు నాగేశ్వరరావు గారు నటించిన రామారావు గారు నటించిన చిత్రాలు తయారైన స్టూడియో మొత్తం హడావిడిగా ఉంది ఆ డ్రీమ్స్లో ఉండగా మేనేజర్ వచ్చి రండి మేకప్ వేసుకున్నాడు కదా అండి వెళ్ళాడు మేకప్ రూమ్స్ ఉంటాయి వరుసగా మేకప్ రూమ్స్ ఉంటాయి ఒక రూమ్ దగ్గర కొంతమంది నిల్చున్నారు నుంచుంటే ఆ వెనకాల నుంచో పెట్టాడు వెళ్ళి ఇదేంటి అన్నాడు అవునండి వాళ్ళు మేకప్ మెన్ రాలేదు ఒకటే మేకప్ మెన్ అందరికి వేయాలు కానీ వీళ్ళందరూ ముందు వచ్చారు మీకంటే ముందు అంటే నాకు కూడా అన్నాడు ఈ అభిప్రాయం ఏంటి ప్రొడ్యూసర్ తరపు వచ్చాను కదా రాయల్గా తీసుకెళ్ళి చేస్తారు అది సో ఫస్ట్ బ్రేక్ అక్కడ కోపం వచ్చేసింది కోపం వచ్చి గబ్బుకుని మళ్ళీ తట్టుకుని ఏ ఒక ఊరు రాదు ఒకరికి మరొక ఊరిలో పాలేరు అని చేత తొందరపడకూడదు అని చెప్పేసి వెయిట్ చేశాడు వెయిట్ చేసిన తర్వాత తన వంతు వచ్చింది లోపలికి వెళ్ళాడు లోపలికి వచ్చిన తర్వాత వీడు రాజబాబు మేకప్ అని కృష్ణ అక్కడ మేకప్ వేస్తున్నాడు స్టూల్ మీద కూర్చోబెట్టారు ఏంటి కప్పు వచ్చిందా అన్నాడు ఏంటండి అన్నాడు అర్థం కాలే అతనికి అదే నాటకాల్లో కప్పు వచ్చింది అన్నాడు అవునండి నాటకాలు బాగా వేస్తానండి కప్పు వచ్చి కప్పులు వచ్చినాయండి అన్నాడు ఈయన ఇదేనయ్యా ఏదో నాటకం వేసేయటం కప్పు తెచ్చుకోవటం సర్కార్ ఎక్కువ వచ్చేయటం అసలు మీ ఫేసులు మొహాల్లో చూసుకోరే అన్నారు అంతకుముందు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈయన మెడ్రాస్ వెళ్తుండగా తను పనిచేస్తున్న హెచ్ఏఎల్లో ఉద్యోగం వచ్చింది దీనికి 
అని చెప్పడం మర్చిపోయింది ఓకే హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లో టైపిస్ట్ గా ఉద్యోగం వచ్చింది ఆయన సూపర్ నెంట్ అని ఆయన సూపర్ నెంట్ ఉన్నాడు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి కదా గవర్నమెంట్ జాబ్ ఓకే పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాడు ఏంటంటే ఇలాగ నాకు సెలవు కావాలి దేనికి అన్నాడు ఇలా మెడ్రాస్ వెళ్తున్నాను వేషాలు వచ్చాయి అన్నాడు ఇలా కింద నుంచి పైదాక చూశాడు నువ్వా మెడ్రాసా వేషాల ఏమో నీ మొహం అద్దంలో చూసుకున్నావా అన్నాడు తక్క మాట చంపన్ చెల్లు కొట్టినట్టు అనిపించింది ఇక్కడ ఇది రెండోసారి అవమానం అజ్బా మేకప్ అనేది అన్నాడు అవును తక్క మాట గుర్తొచ్చి అబ్బా అనుకున్నాడు సరే మళ్ళీ ఓర్చుకున్నాడు ఏం చేస్తాడు ఆయన హీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఇక్కడ వేస్ట్ సముద్రం లాంటి మహాసముద్ర ఇండస్ట్రీ కదా వచ్చాడు బయట ఆ వెళ్ళు ఇలా బర బర బీకాడు బీకిన తర్వాత వెళ్ళి బట్టలు వేసుకుని సెట్లోకి వెళ్ళు అన్నాడు వాయిస్ వెళ్ళాడు కాస్ట్యూమ్స్ లోకి వెళ్ళాడు ఇదంతా ఎందుకంటే ఎంత ఓర్చుకున్నారు ఓర్చుకుని ఎంత పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు అని చెప్పడమే నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఎందుకంటే తెలుసుకోవాలి అందరూ ఇది చేతంటే ఎవరో నివారి నిరాశ పడకూడదు కరెక్ట్ వస్తే ఇవ్వండి వెళ్ళేటప్పటికీ ఆ కాస్ట్యూమ్ ఏదో కుట్టుకుంటున్నాడు ఆ బట్టలు వేసుకో అన్నాడు అక్కడ కుప్పల కింద బట్టలు పడి ఉన్నాయి ఇది ఈ సైనికులు డ్రెస్సులు ఉంటాయి చూసారా కుప్పల కింద అలా అలా ఉన్నాయి నంబర్ ఆఫ్ బస్సు అంటే సైనికులు ఎక్కువ ఉంటారు కదా వంద మంది అనుకుంటే ఆ డ్రెస్ వేసుకుని వెళ్ళి అన్నాడు ఇది ఇవ్వా అన్నాడు ఏ నీకోసం కొత్తగా కొడతారా అన్నాడు అయ్యేటప్పటికి అక్కడ అక్కడి నుంచి ఆయన అది చూసేటప్పటికే కంపు అసలు భరించలేకపోయాడు ఇంతవరకు పేదవాడే కానీ ఎప్పుడు రోజు ఉతుక్కుని వేసుకునేవాడు తప్ప రెండు జతలు ఉన్నా కూడా శుభ్రం మెయింటైన్ చేసే డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేసే తప్ప ఇలాంటి పరిస్థితి రాలేదు ఓకే తప్పిన పరిస్థితిలో ఇప్పుడు తను ఏం చేసినా అప్పుడు చెల్లుబాటు కాదు అదే సో వెళ్ళి తీరాలి అందుకని వేసుకుని వెళ్ళాడు సెట్లోకి వెళ్ళాడు ఓకే ఓకే సెట్లో అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నారు బాలకృష్ణ ఉన్నారు అస్టెండ్ ఐటమ్ పిలిచాడు బాలకృష్ణ ఉన్నాడు అక్కడ బాలకృష్ణ గారు ఉన్నారు ఏంటి ఏమండి నా వేషం ఏంటి అని అడిగాడు బాలకృష్ణ గారు అస్టే భక్తుడు వేషం అన్నాడు అదేంటది నాకు కమిడియన్గా వేషం ఇస్తా అన్నారు ఇండిపెండెంట్గా వేషం ఇస్తా అన్న కదా తీసుకొచ్చింది మెడ్రాసు భటుడు వేషం ఏంటి అని వచ్చాడు బయటకు వచ్చాడు ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వచ్చి ఏ సార్ మీరు ఏం చెప్పారు నాకు ఏం చేశారు నేను వెళ్ళిపోతాను సార్ అన్నాడు కాదు బాబు మా బతుకులన్నీ నిర్మాతల బతుకులన్నీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ల చేతిలో ఉంటాయి ఎందుకంటే రంగనాథ్ దాస్ గారు డైరెక్టరు మార్చి ఆమంచర్ల శాస్త్రీయ గారిని పెట్టమన్నారు ఇది డైరెక్టర్స్కి పాఠం రైట్ ఓకే ఏ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇదివరకు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ రాజ్యం అయ్యేవాళ్ళు ఆ కొంత తర్వాత కొంతకాలం హీరోలు అలాగా ఆ తర్వాత డైరెక్టర్స్ రాజ్యం తీసుకొచ్చింది దాస్ ఉన్నారు ఇలా అంటారు అలాగే చలం ఫస్ట్ అంటే చలం వద్దు బాలకృష్ణ పెట్టమన్నారు మేమేమో మిమ్మల్ని సజెస్ట్ చేసాం మిమ్మల్ని వద్దన్నారు అనిచేత కొంతకాలం ఓర్చుకో బాబు ఒక రెండు రోజులు ఓర్చుకుంటే నెక్స్ట్ పిక్చర్లో నీకు మంచి వేషం ఇప్పిస్తాను అని అంతకంటే ఏం చెప్తాడు ఆయన చెప్పాడు సరే అని వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఒకసారి బాలకృష్ణ డైలాగ్ కమిడియన్ బాలకృష్ణ కమిడియన్ బాలకృష్ణ ఓకే ఇది వరకు అదే పాతాడ భైరవుల అంజి ఓకే పాత భైరవుల సినిమా చూసాడు అతను డైలాగ్ చెప్పలేకపోతున్నాడు ఎవరు ఎన్ని టేకులు అయినా సరే చెప్పలేకపోతున్నాడు కాంతారావు గారు కూడా ఏంట్రా ఎన్ని టేకులు తీసుకుంటున్నావు అంటే ఆ నువ్వు చెప్పొచ్చి అన్నాడు వాళ్ళిద్దరు సీనియర్స్ కదా ఓకే చెప్పుకుంటున్నారు అలా అనుకుంటుండగా పది టేకులు అయిపోయింది రావట్ల ఈ లోపల ఈయన డామా ఆర్టిస్ట్ కదా మన్నం చేసుకుంటున్నాడు ఈయన ఈయన ఆ డైలాగ్ని చెప్పేసుకుంటున్నాడు గబుక్కుని బయటకు వచ్చేసింది వాడు డైలాగ్ అది విన్నాడు డైరెక్టర్ ఎవరు అక్కడ సౌండ్ అన్నాడు సరే తర్వాత నేనే సార్ అన్నాడు ఏం చేస్తున్నావు డైలాగులు అనుకుంటున్నాను సార్ అన్నాడు చెప్తావా అలా అలా చూసి చెప్తాను సార్ అన్నాడు అయితే చెప్పు అన్నాడు చెప్పాడు టేక్ అన్నాడు డైరెక్టర్ ఓకే ఇమ్మీడియట్గా బాలకృష్ణ మొహం మాడిపోయింది ఓకే అయిపోయిన తర్వాత టేక్ టక్క వన్ టేక్లో చెప్పేశాడు కాంతరాత సహా అందరూ చప్పట్లు కొట్టారు సో ఇన్ని అవమాన మధ్య ఒక ఇదేంటంటే మనకి అతనికి ఓదార్పు ఏంటంటే ఈ చప్పట్లు చప్పట్లు ఓకే 
సో కళాకారుడికి చెప్పట్లు ఎంత ముఖ్యమో దీంట్లో కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఒక కళాకారుడు ఆర్టిస్ట్కి కానీ లేకపోతే ఒక టెక్నీషియన్కి కానీ ఎవరైనా మెచ్చుకుంటే ఎంత ఉత్సాహం వస్తుందో అనేది అది కొంత కొంతకు ఊపిరి వస్తుంది దానికి ఇది అయిపోయింది ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను వచ్చి వెళ్తాన వచ్చాడు నెక్స్ట్ ఆ పొజిషన్ అంటున్నాడు కెమెరామెన్ కెమెరా పొజిషన్ అంటే హే నా మీద ఎక్కుతావా వెనక్రా అంటున్నాడు ఇదే సినిమానా వేరేదా ఇదే సినిమా ఇదే సినిమాలో ఇదే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరగబోయింది ఓకే ఓకే ఈ చప్పట్ల తర్వాత చప్పట్ల తర్వాత అవమానం మళ్ళీ ఓహో నెక్స్ట్ ఓకే జరగ వెనక్రా అన్నాడు పెద్ద మొగాడిని అయిపోయాను అనుకుంటున్నావా ఏది ఒక డైలాగ్ చెప్పంగానే బాబు మేము చెప్తాం బాబు అంటూ అలా చెప్పాడు అయిపోయిన తర్వాత షార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి అక్కడేమో కెమెరామెన్ యు స్టూపిడ్ నేనేం చెప్పాను ముందు రమ్మన్నాను కదా అని అక్కడ తిడుతున్నాడు అంటే కొత్త వాళ్ళ ఇది వాళ్ళు ఎలా ఉంటాయి అనేది ఒక ఓకే ఇది అవలోకనం అనమాట బయటకు వచ్చాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత బాలకృష్ణ మేనేజర్ని పిలిచి ఏదో సైలెంట్గా చెప్పాడు ఈయన వెళ్ళి అందరితో పాటు కూర్చున్నాడు భోజనానికి భోజనం కూడా మీకు ఎక్కడ కాదండి అక్కడ అని చెప్పి చెట్ల దగ్గర పంపించాడు ఓకే చెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళమన్నాడు అక్కడ పొట్లాలు ఇస్తున్నారు జూనియర్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్కి పొట్లాలు ఇస్తున్నారు ఓకే అదేంటది నాకు కూడా ఇక్కడ ఇక్కడే అన్నాడు అంటే ఇది అర్థమైంది బాలకృష్ణ చేసిన పని అని ఓకే సో అక్కడి నుంచి ఇక తినటం ఇష్టం లేక ఒక కొట్టుకెళ్ళి రెండు వేరుశనక్క వండ్లు కొనుక్కొని రెండు అరటిపూడి కొనుక్కొని తినేసి ఆ రోజు ఫినిష్ చేసి ఇక నేను ఉండను సార్ అని చెప్పేసి అక్కడ ఇచ్చేసాడు చేసి ప్రొడ్యూసర్తో చెప్పేసి సర్లే బాబు నేను చెప్పేస్తానులే నువ్వు ఆఫీసులోనే ఉండు ఎక్కడికి వెళ్ళబాబు అని చెప్పి చెప్పారు అక్కడ సెటిల్ అయ్యాడు మెడ్రాస్లో ఓకే ఓకే అంటే అక్కడ ఏం ఆలోచించాడంటే ఆయన ఓకే నేను ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతాను హైదరాబాద్ మెట్ట మెడ సద్దుకుని వెళ్ళిపోతాను ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు హైదరాబాద్ వాళ్ళు వీ నాకు నచ్చక వచ్చేసాడు అని ఫీల్ అవ్వరు నన్ను తీసేశారు వీడు పనికి రాక వచ్చేసాడు పనికి రాక పంపించేశారు అని అని అంటారు తప్ప అలాంటి అది అనుకోవటం నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పేసి ఓకే అతను సస్టైన్ చేసుకున్నాడు ఓకే ఓకే ఉండటానికి ఒప్పుకున్నారు ఆయన సో అంటే మెంటల్ కండిషన్ ఎలా ఉండాలి ఒక ఒక అవమాన ఒక కొత్త వాళ్ళు వెళ్ళి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నప్పుడు సక్సెస్ వచ్చేంత వరకు ఎన్ని బాధలు పడ్డ ఎలాంటి స్థితిలో ఆలోచించాలి అనేది దానికి ఒక ఉదాహరణ ఈ సంఘటన కరెక్టే ఇప్పుడు ఆయన ఆర్టిస్ట్ నుంచి డైరెక్టర్గా ఎందుకు ట్రావెల్ అవ్వాల్సి చెప్తాను అప్పుడు ఆర్టిస్ట్గా అంటే ఇప్పుడు ఇక ఆర్టిస్ట్గా ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయింది ఫెయిల్ అయిపోయారు అయిపోయింది ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫీసులో పని చేసుకుంటున్నాడు అక్కడ ఏం పని అది టైప్ చేయటం డైలాగ్ పేపర్లు టైప్ చేయటం రామ్ ఆర్టిస్ట్ కదా ఓకే 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 షికేష్ పిక్చర్స్ నిర్మాత వైవి కృష్ణయ్య ఓకే ఓకే ఆయన తీసే సినిమా అందం కోసం పందెం డైరెక్టర్ రామచంద్ర శేషగిరరావు హీరో కాంతారావు సో ఈయన ప్రొడ్యూసర్ తీసుకొచ్చిన ఆర్టిస్ట్ ఈయన ఓకే సో ఇప్పుడు ఈయన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది ఈయందే కదా అవునవును ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతానంటే వద్దులే బాబు మీ నువ్వు టాలెంట్ ఉన్నాడివి కొంచెం ఓర్పుగా ఉండు అంటే ఆలోచించాడు ఆయన అదే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా నేను హైదరాబాద్ వెళ్తే నన్ను తీసేసారంటారు ఈ అవమానం అసలు భరించలేని చెప్పేసి పద్మ గారికి ఇప్పుడు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తా ఉన్నాడు లెటర్స్ తోటి ఇదో ఫోన్ లేవుగా ఓకే లెటర్స్ తోటి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నాడు ఆవిడ ధైర్యం చెప్తానే ఉంది మీకు ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ కావాలంటే కూడా నేను కూడా చేస్తాను మీరేవి అధైర్యపడకండి అని చెప్పు ఆయన పెడతాను ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో ఒకరోజు రాత్రి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ వీటూరి రై రైటరు ఆ సినిమాకి డైలాగ్ రైటర్ వీటూరి ఈ టైప్ చేస్తుంటే ఆ సౌండ్ విని లోపలికి రమ్మన్నాడు లోపల రమ్మంటే ప్రొడ్యూసర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు రైటర్ మంచి రైటరు బాగా నాటకాలు రాస్తారని చెప్పి పుస్తకాలు అవి చూపించాడు పుస్తకాలు ఉన్నాయి కొన్ని చూస్తే అయితే పిలం ఉన్నాడు పిలిచాడు నాకు అస్టెంట్గా పనిచేస్తా ఉన్నాడు పనిచేస్తాను రా కూర్చో మంది తాగన్నాడు తాగండి సార్ ఏ పర్లేదు తాగవయ్యా తాగడం లేదు సార్ తాగండి సార్ నేను నాకు అలవాటు లేదు సార్ అలవాటు ఉంది ఎవరికి మేము అలవాటు చేసుకుని వచ్చామా ఇక్కడికి వచ్చాక అలవాటు చేసుకున్నాం తాగు పర్వాలేదు అన్నాడు తాగండి సార్ అంటే తాక్కుండా ఇండస్ట్రీలో ఉండగలవు నువ్వు అన్నాడు ఉంటాను సార్ ఏ ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నువ్వు అసలు ఒక్క ఇంచుకి కూడా పనికిరావు నువ్వు ఇక్కడ అన్నాడు ఆయన చూస్తాను సార్ అన్నాడు ఈయన కూడా ఓకే నేను ఒట్టు పెట్టుకుని వచ్చేసా తాకూడదని అని చెప్పేసి 
అని చేశారు అది అలా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఆలోచించాడు ఇప్పుడు ఎవడొకటి సలహా ఇచ్చే ఉంటారు కదా మీరు రైటర్ కదా పుస్తకాలు రాశారంటున్నారు పుస్తకాలు రాశారు ఆయన తెచ్చే పుస్తకం రైటర్ పుస్తకాలు ఇచ్చారు ఎందుకు ట్రై ట్రై చేయకూడదు రైటర్గా కూడా ట్రై చేయొచ్చు కదా మీరు అని ఎవడో ఆఫీస్ బాయ్ లేకపోతే ఎవడో సలహా ఇచ్చారు సలహా ఇచ్చారు అప్పుడు ఆలోచన పడ్డాడు నాలో నటుడు రైటరు డైరెక్ట్ దర్శకుడు ముగ్గురు ఉన్నారు దేన్ని చూజ్ చేసుకోవాలి చూసుకో రైటర్గా చూజ్ చేసుకోవాలంటే ఒక అండ కావాలి ఎప్పుడైనా ఒక 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 ఈ పరిస్థితి పరిశ్రమలో ఎలా రాయాలి స్క్రీన్ ప్లే ఏంటని ఒక ఇది కావాలి కదా ఎడ్యుకేషన్ అప్పుడు తన అన్న కాలే భీమవరం కాలేజ్ తర్వాత పాలగుం పద్మరాజు గారు లెక్చర్ అన్నారు పాలగుం పద్మరాజు గారు పెద్ద రైటర్ కదా ఓకే రంగుల దట్టం విజయవాహిని వాళ్ళకి రాస్తున్నాడు ఆయన అప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి పుస్తకాలు చూపించాడు పుస్తకాలు చూపించిన తర్వాత అక్కడ ఆయన పుస్తకాలు చూసి బాగా రాసావయ్యా పనికి వస్తావు రేపురా అన్నాడు మర్నాడు చదివి చెప్తాను రేపురా అన్నాడు ఒక చూసి మర్నాడు చూసి వచ్చి బాగా రాసావయ్యా అని చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత నేను మీ ఎస్టేట్గా పనిచేస్తాను సార్ అని ఓకే నాకు ఉన్నదే ఒకటే పిచ్చరు జీతాలు ఇవ్వలేను లే జీతం లేకపోయినా పనిచేస్తాను సార్ అన్నాడు కారు రాదు నీకు నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చిందో నాతో పాటు రావాలి నాతో పాటు నడిచి వెళ్ళిపోవాలి అన్నాడు చేస్తాను సార్ ఇక్కడ కొన్ని మైళ్ళు దూరం ఓకే అందరూ ఓకే చేస్తాను సార్ అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి అలా చేరాడు అలా పాలమ్మ పద్మరాజు గారికి చేరాడు ఇంతకంటే ఇదేంటంటే ఆయనకి ఆ తర్వాత ఆయనే భావనారాయణ గారి దగ్గర పంపించాడు బిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గర చేరదామని వెళ్ళాడు ఈయన ఎవరో బిఎన్ రెడ్డి గారు కదా డైరెక్టర్ రంగులు రావడానికి రైట్ వెళ్తే ఆయన కేకలు వేశాడు ప్రతి ఓడు వచ్చేటం డైరెక్షన్ చేశారంటే డైరెక్షన్ అంటే ఈజీ అనుకుంటున్నారా మీరు నో అని చెప్పి చెప్పారు ఆయన అంటే వాళ్ళకి ఇలాగే ఉంటాయ్యా పద్మనాథ్ గారు అప్పుడు చెప్పారు ఫీల్ అవుతుంటే ఇలాగే ఉంటాయి వీటన్నింటినీ భరిస్తేనే ఇండస్ట్రీలో ఉండగలం అందుకనే నేను నేననే వాడిని ఎవరినో పిలిస్తే తప్ప రాయ రాయటానికి వెళ్ళను నేను మనంతటా మనం వెళితే ఇలాగే అవమానాలు పాలు అవ్వాల్సి వస్తుంది అంచేత మన గౌరవం మన గౌరవాన్ని మనమే సంపాదించుకోవాలి గౌరవం వచ్చేంత వరకు ఓర్పుతూ ఉండాలి అని చెప్పి పద్మరాజు గారు చెప్పారు దాసరి గారి చే రక్త కన్నీరు కార్పించిన నాగభూషణం ఓకే ఏంటండి పద్మరాజు గారి దగ్గర చేస్తున్నారు కదా పద్మరాజు గారు తోటి బిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక అనుభవం అయింది కదా అనుభవం అవమానం రెండు అయింది ఓకే బాధపడ్డాడు ఆయన బాధపడబాకయ్యా ఇవన్నీ చాలా కామను ఇండస్ట్రీలో నువ్వు కొత్తవాడు కాబట్టి ఇది చేస్తున్నాడు దీన్ని ఏం ఫీల్ అవ్వకూడదు నువ్వు వీటన్నిటినీ మనం ఓర్చుకుని మనం మన పనులు మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి దట్స్ ఆల్ ఏమి ఒకసారి విని ఒకసారి వెళ్ళిపోవాలని చెప్పేసి ఆయన చెప్పారు ఇవన్నీ ఆయనకు ఉపయోగపడినాయి ఓర్పుగా ఉండడానికి ఓకే తొందరపడితే మనం ఏం సాధించలేమని చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణ ఇది ఇన్ని జరిగినా కూడా ఆయన తొందరపడల ఓకే ఓకే అది ఏం చేద్దంటే మనకి ఆ వయసులో ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఏళ్ళ వయసులో ఆవేశం ఉంటుంది ఎక్కువ ఏంటి వీడు నన్ను అనేది ఏంటి నేను అక్కడ కింగ్ని నేను నాటకాలు ఆడితే నలుగురు ఫ్రెండ్స్ వస్తారు నేను డైరెక్టర్ని డైరెక్టర్ కదా ఆయన ఆయన తను రమ్మంటే ఎక్కడ రమ్మంటే అక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు ఆర్టిస్టులు అని ఆలోచిస్తే వెళ్ళిపోయింది అయిపోయింది దాస నాన్న ఉండేవాడు కదా అక్కడ ఓకే అప్పుడు ఏం చేశాడంటే భీమ్ సింగ్ గారు పద్మరాజు గారు పరిచయం ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారితో ఒకే కుటుంబం సినిమా తీస్తున్నాడు ఒకే కుటుంబం సినిమా తీస్తున్నప్పుడు అది ఒకే కుటుంబం ఎవరిది నాగభూషణ్ గారిది నాగభూషణ్ పార్ట్నర్ అందులో ఓకే అక్కడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేశాడు ఆయన అక్కడ కో డైరెక్టర్గా ఓకే బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యాడు ఆయన తమిళ్ కదా వేమశెట్టి గారు అంతకుముందు ఏం చేశాడంటే ఈయన ఈయన చేత ఈ మన భీమ్ సింగ్ గారు ఆ డైలాగులు నచ్చపోతే రామారావు గారికి డైలాగులు రాయించాడు ఆయన ఎవరో గురువు గారు ఓకే గురువు గారి చేత డైలాగులు రాయించాడు ఎవరు భీమ్ సింగ్ గారు ఈయన రైటింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే రామారావు గారిది గురువు గారిది అచ్చ ఒకేలాగా ఉంటుంది ఎన్టీ రామారావు గారు కంపేర్ చేస్తే ఎన్టీ రామారావు గారి రైటింగు దాస నారాయణ రావు రైటింగు మీరు కంపేర్ చేస్తే ఒకేలాగా ఉంటుంది ఓకే దీన్ని బట్టి కూడా ఇద్దరు జాతకాలు ఒకటే ఇలాగా వెళ్ళటానికి వీటన్నిటిని బట్టి కూడా మనం ఇచ్చేసుకోవచ్చు పోల్చుకోవచ్చు ఓకే ఫైల్ చేసి కొన్ని డైలాగులు నచ్చపోతే ఆయన తమిళ్లో చెప్తాడు కదా అవి తెలుగులో రాసి అయినా రామారావు గారు ఫైల్కి పంపించారు 
ఫైల్ పంపించేది అయితే చూడంగానే ఆయన ఈ కుర్ర రైటింగ్ బాగుంది డైలాగ్ కూడా బాగున్నాయి పైకి వస్తాడు అని ఫస్ట్ కాంప్లిమెంట్ రామారావు ఇచ్చారు దాంట్లో అలాగే ఇది అయిన తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత దాని నుంచి ఆయన ఒకే కుటుంబం ఫినిష్ అయిందో ఆ చిత్రానికే ఫ్రెండ్స్ని పిలిపించారు హైదరాబాద్ నుంచి ఆ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నారు ఎవరైనా సెటిల్ అయిన తర్వాత లేకపోతే ఎవరు ఎవరైనా వస్తే వీడెక్కడ మీద పడిపోతారు ఆర్టిస్టులు చూపమంటారు డిస్టర్బ్ చేస్తారు మన లైఫ్ని అని చెప్పి ఎవరు అడ్రస్ కూడా చెప్పి ఇంటి అడ్రస్ కూడా నువ్వే ఇంటికి పిలిపించావు నాకు నీ అంత గొప్పడు ఎవరు లేడు అని చెప్పి ఫ్రెండ్స్ కళ్ళేని పెట్టుకున్నారు పిలిపించినందుకు ఆ టైంలో ఒకే కుటుంబం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఇక ఆయన అక్కడి నుంచి రైటర్గా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్నాడు ఆయన ఇదేది మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాట కూడా పాడతాడు నాగభూషణం మెయిన్ క్యారెక్టర్ కృష్ణరాజు ఆ సినిమాకి డైలాగ్ రైటర్ అయ్యాడు ఆయన నాగభూషణం గారి నాగభూషణం గారి క్యారెక్టర్కి ఆ డైలాగ్స్ చప్పట్లు వచ్చినాయి ఆడియన్స్లో వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు నాగభూషణ్ గారికి ఇంప్రెషన్ పడిపోయింది బాగా దాస నారాయణ రావు అంటే అప్పుడు పిలిచి నువ్వు నాకు పిక్చర్ చేసి పెట్టు అని చెప్పేసి ఆఫీస్కి పిలిపించి కంప్లీట్ ఏదో రీమేక్ పిక్చర్ అనుకుంటాను అది రీమేక్ పిక్చర్ ఏదో చేసి రాయించి తన క్యారెక్టర్ మొత్తం నారాయణ రావు గారితో డెవలప్ చేయించుకుని దగ్గర కూర్చొని ఎంత హైప్ కావాలో అంత హైప్ తెప్పించుకుని ఆయన మొత్తం స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేశాడు ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ముహూర్తం నిర్ణయించారు ఆ రాత్రి అంతా ఫైల్స్ అన్ని ముందేసుకుని పద్మగారు కూడా ఉన్నారు అక్కడ అప్పుడు మద్రాసు వచ్చేసారు వాళ్ళు ఆ గాలి పెంచిన నరస నరసరావు గారి ఇంట్లో అద్దెకున్నారు తేనం పేట ఆ రాత్రి అంతా ఫైల్ చూసుకున్నాడు దండం పెట్టుకున్నాడు దేవుడికి ఫైల్ దేవుడి దగ్గర పెట్టాడు పొద్దున్నే కార్ కోసం వెయిటింగ్ కార్ రాలా గంట అయింది రెండు గంటలు అయింది ముహూర్తం టైం అయిపోయింది ముహూర్తం టైం అయిపోయేటప్పటికి ఏంటి ఇంకా రాలేదు అని చెప్పేసి అప్పుడు ఒక పక్కన షాప్ ఉంటే ల్యాండ్ లైన్ కదా స్టూడియో ఫోన్ నెంబర్ తీసుకుని స్టూడియోకి ఫోన్ చేశాడు ఆయన స్టూడియోకి ఫోన్ చేస్తే అక్కడ అదేంటి సార్ ఆ సినిమా ముహూర్తం అయిపోయిందే అన్నారు అయిపోయింది మరి డైరెక్టరు ఎవరో పేరు చెప్పాడు పేరు చెప్పేటప్పటికి అక్కడ అది షాక్ అలాగే నీరసం అయిపోయాడు నీరసం అయిపోయి వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత అసలు ఒకే కుటుంబం టైంలోనే రామారావు గారు ఒక వెయ్యి నూట పదహారు అడ్వాన్స్ ఇప్పించాడు ఈయన ఈయనకి ఈయన లక్ష్మీనారాయణ పిక్చర్స్ ఉండేవాడు ఓకే వాళ్ళ చేత అడ్వాన్స్ ఇప్పించారు ఆయన అది మిస్ అయింది అది వర్కౌట్ కాల ఇది సెకండ్ సెకండ్ ఓకే ఇది సెకండ్ అదంటే అవమానం ఏం లేదు ఇది కంప్లీట్ స్క్రిప్ట్ చేయించుకుని పని చేయించుకుని మొత్తం రాయించేసుకుని స్క్రిప్ట్ ఎలా కావాలో అలా రాయించుకుని వేరే డైరెక్టర్ని పెట్టి సినిమా తీసి ఓకే అంటే అప్పుడు పద్మగారు ఓదార్చి ఇవన్నీ ఎంతేనండి ఈ అలలు చెప్పింది అనమాట సముద్రంలో అలలో వెనక్కి వెళ్తూ ఉంటాయి మళ్ళీ ముందుకు రావాల్సింది ఎప్పటికైనా ఎప్పటికైనా ముందుకు వస్తారు మీరు పైకి వస్తారని చెప్పి ధైర్యం చెప్పి ఇచ్చేసారు అక్కడి నుంచి రైటర్గా విజృంభించాడు ఈయన ఓకే ఓకే రైటర్గా ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఈ రాఘవ్ గారు కన్సర్లో చేశారు జగజ్జంతులు జగత్ కిలాడీలు జగజ్జంతులు రామగారావు గారితో పరిచయం అక్కడ అచ్చేశాడు 